హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు డ్రెస్ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను కదండి డ్రెస్ స్టిచ్చింగ్ కోసము ఇక్కడ నేను డ్రెస్ తీస్తున్నాను ఈ మెజర్మెంట్ డ్రెస్ పక్కన పెట్టేసేసి ఈ ఈ డ్రెస్ ఓపెన్ చేసేద్దాం క్లాత్ కట్ చేసుకున్నాను కదా ఇవి ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫ్రంట్ పీస్ ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ పీస్ ఈ ఎక్స్ట్రా పీసెస్ తీసేయాలి ఇందులోకి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రా ఉన్న పీస్ అంటే నెక్ వేసుకోవడానికి మనము ఇక్కడ తీసి పెట్టుకుందాము ఈ క్లాత్ నెక్ కోసం యూజ్ చేయాలి నెక్ కట్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఇది సరిపోకుంటే మాత్రం కొంచెం అతుకు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి నేనైతే ఇక్కడ క్లాత్ కట్ చేస్తున్నాను అంటే రెండు పొరలు కట్ చేశాను రెండు పొరలు ఎందుకు కట్ చేశాను అంటే ఒకటే పొర మీద మనకు సరిపోదు నెక్ అనేది సరిపోదు అందుకని రెండు పొరలు తీసుకున్నాను ఈ రెండు పొరలు అతుకు వేసేయమనుకోండి ఒక మన ఫ్రంట్ నెక్కు అతికేయడానికి మనకి ఈజీగా అవుతుంది అంటే నెక్ పీసు ఈజీ అవుతుంది ఇలా చూడండి నేను ఇలా స్టిచ్చింగ్ వేసేస్తున్నాను అంటే రెండు పీసుల్ని అతికేసుకోవాలి వన్ పీస్ చేయాలి రెండు పీసుల్ని ఇలా డబుల్ స్టిచ్ వేసేసుకొని పెట్టుకోవడమే ఇది అయిపోయింది కదా ఇది ఇలా కట్ చేసేసి ఇది చూడండి నేను ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకుంటా ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఉల్టా సీదా అనేది ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇది ఎక్కడ సైడ్ అయినా వేసుకోవచ్చు నెక్ అనేది ఉల్టా సీదా ఉన్నది అంటే మాత్రం సీదా సైడ్ వేసుకోవాలి మనం అతికేసే పీస్ మాత్రం ఉల్టా సైడ్ ఉండాలంటే అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి ఇలా ఒక్కసారి నెక్ మొత్తం సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా నెక్ సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి కుట్టడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనం ఒక్క క్వార్టర్ ఇంచ్ వదులుకుంటూ మొత్తం క్లాత్ని అటాచ్ చేయడమే ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇలా నెక్ మొత్తం నేను అటాచ్ చేసేస్తున్నాను అంటే క్లాత్ చూసారా ఇక్కడ కార్నర్ వచ్చింది కదా కార్నర్ దగ్గర కొంచెం మనము పిన్ పైకి లేపి మళ్ళీ ఇక్కడ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యాలి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినాక కూడా సేమ్ ఇక్కడ ఒకసారి ఆపేసి డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ సీదా పైకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ నెక్ కాబట్టి ఈ విధంగా చేయాల్సి వస్తుంది ఇది కట్ చేశాను కదా ఇప్పుడు నెక్ లోపల పాటు తీసేసేయాలి అంటే మనకు షేప్ రావడానికి ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేయండి తీసాను కదా ఇప్పుడు కార్నర్స్కి ఖర్చు పెట్టాలి కార్నర్స్కి ఖర్చు పెట్టకుంటే స్క్వేర్ నెక్ అనేది షేప్ స్క్వేర్గా రాదు అందుకనేసి ఇప్పుడు ఈ పక్కన చూడండి మీకు తెలిసిపోతుంది ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే నెక్ షేప్ అనేది మనకు వస్తుంది ఇలా కాకుండా ఇంకా కొంచెం ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఒక కుట్టేసాం అనుకోండి అనిగే కుట్టు అంటారు అది వేస్తే ఇంకా ఈజీగా అనుగుతుంది అంటే బట్ట మొత్తం బయట కనేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న రెండు పొరల్ని బయట సైడ్ అనేసేసి అక్కడ ఒకటి అనిగే కుట్టు వేయాలి అనిగే కుట్టు వేయడం వల్ల నెక్ ఎప్పుడైనా ఏ నెక్ అయినా మంచి కూర్చుండిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మనం బక్రం పెట్టడం లేదు కదా అందుకని చెప్తున్నాను బక్రం పెట్టినా కూడా ఇలా అనిగే కుట్టు వేస్తే మాత్రం నెక్ నిల్చుంటుంది మంచిగా చూడండి ఇది కూడా అంతే కార్నర్ దగ్గర తిప్పుతూ స్క్వేర్ షేప్ అనేది మంచిగా వచ్చేలాగా చేయాలి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒక్కసారి తిప్పాలి తిప్పేసినాము అంటే మనకు నెక్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి అనిగే కుట్టు వేసేసరికి ఆటోమేటిక్గా నెక్ అనేది మంచిగా కూర్చుండిపోతుంది సో ఇప్పుడు తిప్పి చూసినట్టయితే ఇక్కడ క్లాత్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది కొంచెం కట్ చేసి నేను తీసేస్తాను చూడండి ఈ పక్కన అలాగే ఈ పక్కన మిడిల్లో ఎక్స్ట్రా అంతగనం ఏమి లేదు అది మాత్రం అలాగే వదిలేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే కొంచెం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే హేమింగ్కి వీల్ అయ్యేటట్టు ఫోల్డ్ చేసేసుకొని మనం పెట్టాలి ఎందుకంటే ఫోల్డ్ చేసుకోకుంటే రాదు కదా అందుకని చూడండి ఇక్కడ నేను మొత్తం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను మూడు పక్కల ఇప్పుడు నెక్ చూడండి ఎంత బాగా కూర్చుండిపోయిందో ఇదే విధంగా నేను ఇంకొక నెక్ అంటే బ్యాక్ నెక్ కూడా రెడీ చేస్తాను చూసారా ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ నెక్ కూడా రెడీ చేశాను ఇప్పుడు వెంటనే షోల్డర్ అతికేయాలి 
షోల్డర్ అతికేయడానికి చూడండి మనం హేమింగ్ బట్ట బయటకే ఉంచేసేయాలి ఉంచేసి షోల్డర్ ఒక్కసారి సెట్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకొని కుట్టు వేయడమే చూడండి ఒక కుట్టు వేసేసాను ఇలా తిప్పి ఇంకొక కుట్టు వేయాలి రెండు కుట్లు వేస్తేనే ఎప్పుడైనా గట్టిగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంకో పక్కన కూడా చూసారా ఇప్పుడు రెండు పక్కలు అయిపోయాక ఇలా హేమింగ్ కోసమని మనం ఫోల్డ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి చేయి చేయి ఇది ఫ్రంట్ బ్యాక్ చూసుకొని జాగ్రత్తగా కుట్టుకోవాలండి ఒకటి నేను పక్కన పెట్టేస్తే ఇలా చూడండి ఇది ఫ్రంట్ నేను నిన్న మార్కింగ్ పెట్టాను కదా ఇది బ్యాక్ ఇక్కడ ఖర్చు ఉంది కదా ఇది షోల్డర్కి లెవెల్గా ఉంచుకొని మిగతా క్లాత్ అంతా ఇలా మెల్లగా మెజర్ చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే మన చంకలు రెండు చేతివి డ్రెస్వి చూసేసి చూడండి ఇక్కడ రెండు కలిపేసి ఇలా కుట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకు ఆ కచ్చ అనేది షోల్డర్ మీద కరెక్ట్గా కూర్చుంటుంది నేను ఇది షోల్డర్ దగ్గరికి వచ్చాక చూపిస్తాను అలాగే చూడండి చూసారా ఈ షోల్డర్ కుట్టు దగ్గరికి ఈ కచ్చ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది అంటే షోల్డర్ మనకు కరెక్ట్గా కూర్చుండిపోతుంది అంటే ఎప్పుడైనా ఫ్రంట్ పీసు ఫ్రంట్ బ్యాక్ పీస్ బ్యాక్ అనేది ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూసుకొని పెట్టుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా నేను చేతి అటాచ్ చేశాను ఇక్కడ నేను చూడండి ఒకటే కుట్టు వేశాను రెండు కుట్లు వేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఏదైనా రెండు కుట్లు వేసుకుంటేనే గట్టిగా ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు కుట్లు అయిపోయాయి ఇక్కడ కొన వచ్చేస్తే కొన అని ప్లేస్ ఉంటే హేమింగ్ చేయాలి లేదు అంటే ఇలా మనం మళ్ళీ దీన్ని కుట్టుకోవడమే ఫోల్డ్ చేసి చూడండి నేనైతే ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసి కుడుతున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాను కదా అదేవిధంగా కింది లైన్ కూడా తీసుకోవాలి అంటే రెండు కుట్లు రావాలన్నట్టు మనకు రెండు కుట్లు వస్తే అందంగా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా డ్రెస్ స్లీవ్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ సైడ్ స్లీవ్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు కొలత తీసుకొని నేను చూడండి భుజానికి భుజం కరెక్ట్గా పెట్టాను ఇక్కడ చేతికి వచ్చేసి మనకు నిన్ననే క్లాత్ తగ్గింది మీరు చూసారు ఇక్కడ ఒక్కసారి మార్జిన్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చేతి లూజ్ అనేది తెలిసిపోతుంది అదేవిధంగా చంక చూడండి చంక కూడా ఈ చంక నుండి ఆ చంకకు రెండిది కొలిసేసి మార్జిన్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని ఈ మార్జిన్ నుండి ఆ మార్జిన్ వరకు ఒక లైన్ వేయాలి ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మార్జిన్ నుండి అక్కడ మార్జిన్ వరకు లైన్ వేసేసాను నేను ఇక ఆ తర్వాత కిందికి వచ్చేస్తే నేను ఎలాగో మార్జిన్ పెట్టేసుకున్నాను కదా ఫిట్టింగ్ది అదే మార్జిన్ మీదకి వెళ్ళి నేను స్టిచ్చింగ్ వేస్తున్నాను చూడండి బట్ట రెండు పొరలు ఒకే లెవెల్గా ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఇక్కడ కట్ దగ్గర నేను ఒక చిన్న కటింగ్ పెట్టుకున్నాను అంటే కట్స్ వచ్చే దగ్గర అక్కడి వరకే రావాలి మన కుట్టు అక్కడి వరకే వచ్చి తిప్పి మళ్ళొకటి వెనకకు డబుల్ లైన్ తీసుకెళ్ళాలండి ఇట్లయితే మనకు సైడ్ కట్స్ అనేది మంచిగా కూర్చుండిపోతాయి చూసారా నేను ఇక్కడ ఒక కుట్టు వేసేసుకున్నాను అదేవిధంగా ఇంకా రెండు లైన్స్ అంటే మార్జిన్ కోసమని ఇంకా రెండు లైన్స్ కూడా నేను కుట్టేసి పెట్టుకుంటాను చూడండి ఇక్కడ నేను మూడు లైన్స్ వేసాను ఈ పక్క మీకు మార్కర్ ఉండి కనిపించట్లేదమ్మా ఈ పక్క చూడండి త్రీ లైన్స్ వేశాను అంటే మనకు ఎప్పుడైనా టైట్ అయినా లూజ్ చేసుకోవడానికి ఇలా చేసుకోవాలి తర్వాత ఇలా కట్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి డ్రెస్ ఎప్పుడైనా ముడతలు రాకుండా మూమెంట్ మంచిగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ పక్కన కూడా నేను స్టిచ్చింగ్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఒక్కసారి చూడండి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను మెజర్మెంట్ డ్రెస్ చూడండి నాకైతే ఇక్కడ కరెక్ట్గా కూర్చుండిపోయింది మీకు ఒకవేళ లూజు టైట్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఒక కుట్టు ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది నేను చూడండి కట్స్ కుట్టేయాలి ఇక పైన డ్రెస్ అంతా మనకు రెడీ అయిపోయింది కట్స్ కుట్టడానికి లోపల సైడ్ అంటే ఉల్టా సైడ్కి ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి కుట్టాలి ఇది కాస్త కుట్టాక నేను పైన ఎలా కుడతాను అనేది చూపిస్తాను చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూడండి పైనకు వచ్చేసరికి చూడండి పైనకు తీసుకెళ్ళాను అలాగే తిప్పాలి తిప్పి ఒక బాక్స్ ఎలా ఉంటుంది షేప్ ఆ మాదిరిగా తిప్పాలి దీన్ని చూసారా మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది ఇంకో పక్క చూసారా అలాగే కిందికి రావాలి సైడ్ కట్స్ అనేది కాస్త జాగ్రత్తగా కుట్టేసుకున్నాం అనుకోండి డ్రెస్ షేప్ మంచిగా వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఒక కుట్టు అయిపోయిందండి అంటే ఒకే కుట్టుతో సరిపోదు కదండి ఇంకో కుట్టు కూడా వేయాలి కదా కొనాకు మీకు అందరికీ తెలుసు రెడీమేడ్ డ్రెస్లకు చూసే ఉంటారు రెండు కుట్లు వస్తాయి ఈ రెండో కుట్టు మాత్రం డ్రెస్ సీదా తీసుకోవాలి డ్రెస్ సీదా తీసేసి కొనా నుండి ఇలా కుట్టు వేసుకుంటూ రావాలి అలాగే చూడండి మీరు ఎలా కుడుతున్నాను అనేది నేను 
చూస్తున్నారు కదా ఇలా సీదా రావాలి కుట్టు ఇక్కడికి వచ్చేసి కార్నర్ మాత్రమే తిప్పాలండి పైన మాత్రం మనము ఒక మూలాలు పెట్టాము ఇక్కడ మాత్రం ఖాళీ కార్నరే పెట్టాలి ఇక్కడ చూడండి గమనించండి ఇక్కడ పైన వచ్చేసరికి ఒక లైన్ వచ్చింది కింద మాత్రం ఖాళీ కార్నర్ లాగా కూర్చుండిపోయింది అంతే ఇలా చేయండి ఎంత బాగా కూర్చుందో చూడండి డ్రెస్ మీకు అర్థమైపోతుంది ఇలా కుట్టాలి చాలామంది ఇక్కడే తప్పు చేస్తారు ఈ విధంగా కుట్టుకోండి డ్రెస్ బాగుంటుంది ఇదే విధంగా ఇంకో పక్కన కూడా కుడతాను చూడండి ఇక్కడ మీకు చెప్తాను ఇది ఫస్ట్ అంటే ఫిట్టింగ్ లైన్ ఇది ఎక్స్ట్రా లైన్ ఇది కూడా ఎక్స్ట్రా అదే ఇది ఒకదాన్ని మించి ఒకటి ఇలా తక్కువ తీసుకోవాలి ఎందుకు తక్కువ తీసుకోవాలి అంటే మనం కుడతాం కదా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ అది అడ్డం వచ్చేస్తుంది మూడో కుట్టు అనేది రెండో కుట్టు అనేది అడ్డం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చూడండి నేను చూపిస్తాను ఇగో ఇలా దగ్గరికి పెట్టామనుకోండి ఆడ ఫోల్డ్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది అందుకే కొంచెం ఇలా పైన తీసుకుంటే ఈ ఫోల్డ్ వచ్చేసి ఆడ లైన్ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఈ పక్కన కూడా నేను ఇదే విధంగా ఫోల్డ్ చేసి కుడుతున్నాను చూడండి ఎందుకంటే రెండోసారి చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పేసి మరొకసారి కూడా నేను క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను మీకు పైనకు వచ్చాక మంచిగా గమనించండి చూసారా ఇక్కడికి వచ్చాక ఒక్కసారి పిన్ను లేపి డ్రెస్ని మనం తిప్పాలి ఇక్కడ ఒక లైన్ లాగా కుట్టేసి మళ్ళీ ఈ పక్క తిప్పాలి అయిపోయింది కదా ఇక్కడ నేను డ్రెస్ పై నుండి కింద దాకా చూపిస్తా చూడండి నెక్ అయిపోయింది అలాగే సైడ్స్ అయిపోయాయి ఇక్కడ కట్స్ చూడండి ఈ లైన్ ఈ లైన్ కరెక్ట్గా నాకు కూర్చుండిపోయింది ఎందుకంటే మార్జిన్ పెట్టుకున్నాను కదా నిన్ననే ఇక కిందికి కిందికి అన్న వచ్చేసరికి కింద కూడా మనం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి నేను కింద కూడా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేస్తున్నాను దగ్గరికి వచ్చేసింది అయిపోయింది కదా ఇక్కడ కూడా రెండు కుట్లు రావాలండి ఇందాక సైడ్కి ఎలా రెండు కుట్లు వచ్చాయో కిందికి కూడా రెండు కుట్లు రావాలి అది రావడానికి కొనాకి రాగానే డ్రెస్ తిప్పేసి ఇంకొక లైన్ వేసుకోవడమే చూడండి ఇలా ఇంకొక లైన్ వేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది చూసారా ఇలా టూ సైడ్స్ నేను ఇది స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాను డ్రెస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఖాళీ ఇక్కడ నెక్ ఉంది నెక్కు హేమింగ్ చేయాలి ఇది చేయితో చేయాలి హేమింగ్ ఇప్పుడు హేమింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి నేను దారం తీసుకున్నాను సూదికి రెండు వరుసల దారం పెట్టాను ఇలా క్రాస్ కుట్టులాగా వేయాలండి అంటే కిందిది మీదిది అందుకుంటూ వేయాలి చూసారా ఎలా కుడుతున్నాను నేను చూడండి ఈ పక్కన చూడండి నీట్గా ఉండాలండి అంటే పెద్ద పెద్దగా తీసుకోవద్దు ఇలా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ అనేది టక్స్ పెట్టుకోవాలండి అంటే ఎందుకు డ్రెస్ మనకు షేప్ మంచిగా రావడానికి ఖాళీ బ్యాక్ సైడే పె పెట్టాలి ఫ్రంట్ పెట్టకూడదు ఇలా బ్యాక్ది తీసుకొని రెండు వైపుల ఇలా సన్నగా టక్స్ పెట్టుకోవడమే ఇది ఖాళీ డ్రెస్ షేప్ కోసమేనండి చూడండి నేను టూ సైడ్స్ పెట్టేసుకున్నాను బ్యాక్ సైడే పెట్టేసుకున్నాను ఈ విధంగా డ్రెస్ రెడీ అయిపోయింది ఈ డ్రెస్ మాత్రం ఇప్పుడు మా పాప వేసుకొని చూపిస్తుంది మీకు ఎలా ఉందో చూడండి ఈ డ్రెస్ అయిపోయింది కదండి స్టిచ్చింగ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్ట్ కూడా మీకు స్టిచ్చింగ్ దే వస్తుంది అది ఏంటి అంటే పైన డ్రెస్ అయిపోయింది కానీ పైజామా కావాలి కదా మనకు పైజామా అది కూడా చూపిస్తా చూసారా డ్రెస్ పాప వేసుకుంది ఈ డ్రెస్లో ఎల్లో కలర్ లైన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఎల్లో కలర్ దుపట్ట ఎల్లో కలర్ లెగ్గింగ్ వేసుకుంది చూసారా మీకు స్టిచ్చింగ్ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ కదా ఇది బ్యాక్ చూడండి బ్యాక్ నేను టక్స్ పెట్టుకున్నాను ఇటు ఒక టక్ ఇటు ఒక టక్ పెట్టేసుకున్నాను కదా బ్యాక్ మాత్రమే పెట్టాలి అని మరీ మరీ చెప్తున్నాను ఫ్రంట్ చెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఫ్రంట్ పెట్టకూడదు చూసారు కదా ఈ డ్రెస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి